。舒眠，你陪我去焚如城门口看申书玉律吧。哎，跟你说话呢，你怎么不理我呀？我知道你是因为你师兄的死在生气，对吧？但是。这事儿也不能怪我呀，我也不知道那糯米糕有毒啊。算了，死就死呗，反正你们邵阳师兄弟那么多，我再抓一个回来陪你玩，好不好？嗯，滚！钟米言，你识趣一点，从来没有人敢跟我玲珑这么说话。你别在我面前自称玲珑，你根本就不是玲珑，你连提她的名字都不配。站住！那你今天就把话给我说清楚，什么叫做我根本不是玲珑？你们一个人、两个人，每天跟我说这些奇怪的话，就算我听不懂，就当我真的傻吗？你们说的那个人到底跟我有什么关系？就算长得一模一样又怎么样？凭什么说我不如他？好，既然你想听，我就说个明白。在这世上，只有一个玲珑，那个玲珑在邵阳，而你，不是恰好和他长得一样，你是梧桐求而不得，做了一个替代品。梧桐盗走了玲珑的元神，取出一半你的元神，把玲珑一半的元神注入你体内，让你变成了一个提线木偶，让你按照别人的样貌、别人的喜好、别人的方式活着。你整日穿着红衣，不过是因为那是玲珑最喜欢的颜色。今日梧桐对你的三分好，那也不过是因为梧桐想要的是那个真正的玲珑。你既不是花妖，也不是玲珑。你根本就是一个不伦不类、谁也不是的怪物。画人画面难画心，你不过是长成玲珑的样子，模仿着他的神态，但你根本就不是他。真正的玲珑再怎么骄纵，也有一颗善良的心。像你这样为虎作伥的人，永远也不可能是他。不可能，你说的都是骗人的。根本就不是真的，我就是玲珑，你就是在骗我。是我在骗你吗？那你为什么看到我受伤会哭？为什么你看到我的匕首会发呆？为什么你对我说的一切都有熟悉的感觉？究竟是我在骗你，还是你体内属于玲珑的那一部分在回忆我？你说啊！好啊，你们都不安好心。我现在就让梧桐哥哥马上杀了你。好，你去，你现在就去让他来杀了我。正好，你从此不必再追究这一切，你从此安分守己的做一个提线木偶，直到最后你也不知道自己到底是谁。这里就是我当初生着、修炼的地方。我之所以救你，是因为命中注定你就是我的。名字我都帮你取好了，就叫玲珑。你干什么？你放开我！真的没有。他不是玲珑。怎么样？我造的玲珑是不是很像啊？是不是连你们都分不清了？你整日穿着红衣，不过是因为那是玲珑最喜欢的颜色。今日梧桐对你的三分好，那也不过是因为梧桐想要的是那个真正的玲珑。我想起来了，我最爱的颜色是黄色，黄色才是我原本的花色。这里的一切，我以前都是那么熟悉。但现在，好像一切都变得陌生起来。难道都是因为我已经不是原来的我了吗？若是童哥哥不喜欢怎么办？换回来便是了。
童哥哥，梧桐哥哥，嗯，你在想什么呢？哎，堂主让我帮他准备人马，田学堂最近会有大动作，我在想这个事情到底是做还是不做。怎么，找我有事啊？你看，哼，何氏换了一套衣服。嗯，你喜欢吗？你要是不喜欢的话，我也可以换回以前的。你喜欢就好。真的吗？那你是说我什么样子都可以？嗯。梧桐哥哥，也就是说，我可以按照我自己的想法来。你开心就行。<笑>那我。丁龙。我现在有点事，你先出去玩会儿。嗯。林龙，林龙，我们找到救你的办法了。等你好了，我们就一起把六师兄找回来。你再多忍耐一会儿啊。唐爽，你快过来，帮忙看看林龙。给你做一份雪花牛肉，不就是把他另外一半元神给找回来吗？简单的很，看着啊。怎么回事？再来。有些人。天天吹嘘自己是什么天神下凡，我看吹牛的本事都比你法力强得多。你才花蛇，把嘴闭上。你们也是什么？不对呀、啊，按道理来说，不管他另外一半元神有多远，只要老子一召唤，他就会回来的。除非，除非什么？除非你姐姐的另外一半元神被另外一个躯体给困住了。说是这样，那就麻烦了。让我透过这一半元神，看看到底发生了什么。哎，梧桐哥哥说了，我不是什么木偶，梧桐哥哥就是喜欢我这个样子。他说了，我想怎么样就怎么样。哼，懒得理你。是六师兄。你怎么了？六师兄，六师兄的声音。六师兄。我是玄机啊！你叫我什么？我能听到你说话，六师兄，我是玄机。玄机，这是怎么回事啊？我们用法术连接玲珑两半元神，想要找到另外一半元神，结果就听到你的声音了。玲珑另一半元神到底在哪儿啊？就在那个和他一模一样的花妖身上。难怪梧桐这么珍视他。六师兄，你留在天虚堂就是为了找到玲珑另一半元神，对吗？我不相信你会加入天虚堂。也不相信你会杀了二师兄。事到如今，也只有玄机你还愿意相信我。我一定会想办法，把玲珑的元神取出来带回去，然后向师傅请罪。哎呀，愚蠢的凡人，你说去就去啊？要有引魂灵的好不好？引魂灵。既然梧桐能抽出玲珑的元神，就说明他身上有引魂灵。绵，你想办法从梧桐身上把它偷出来，我们在蒲州山汇合。啊，偷出来就行，偷出来你得会用啊。腾蛇，你别卖关子了，有什么办法你赶紧说。再加一份松鼠桂鱼<咳>。小子，转过去。这是什么？日灵月息符，画了这个东西，老子就能在方圆五里之内与你感应。我们又不能一直带着这个袋瓜，只要你能偷出引魂灵，我就能在不周山外取出臭小娘姐姐的元神。那事不宜迟，我们现在就去不周山。刘师兄，你千万千万注意安全
。好。嗯，我方才怎么了？没事。不对，我方才好像是想说些什么。哦、啊，对了，你之前不是给我看过一个镜子，可以看到我的前尘吗？你可不可以再给我看一下？这进去半分，元神与身体不符，果然难容。原来这真的不是我原本的样子。你都看到了，你知道是怎么回事了？嗯，梧桐哥哥把我的一半元神抽走了，注入了玲珑的元神。我原本的元神，在我修炼的地方。你修炼的地方在哪儿？在。你的元神，你现在拿回去也没有用，但是，我们可以帮你。帮我？你以为我不知道你们在想什么？你们不就是想要那个玲珑的元神吗？别以为我会上当。是，我们是想拿回玲珑的元神，难道你不想做回自己吗？我们各取所需，何乐而不为呢？莫非，你是害怕变回自己的样子，梧桐就不喜欢你了？才没有那回事呢！梧桐哥哥喜欢的是我，才不是那个什么玲珑。那就让元神各归其位。证明给你们看，到底喜欢谁？我才不是那个玲珑的替代品。好，不过我们现在还缺少一样可以引渡元神的法器，那便是梧桐手中的引魂铃。那铃铛我确实见过，不过梧桐哥哥不让我碰。如果我拿到那个铃铛给你们，你们就把元神还给我吗？没错。嗯。好，我去偷那个铃铛。但是你们一定要信守诺言，一言为定。那我们三天后再见，让彼此的元神都物归原主。好吧。玄机，六师兄，我们已经到步舟山外了，你怎么样？你能顺利吗？一切顺利。明天，梧桐会闭关一天。那个花妖已经答应我们，趁机偷出引魂铃，然后配合我们取出玲珑的元神。嗯。绵，你一旦取出玲珑的元神，就找机会出来。我们在祭神台附近接应你。好，等我好消息。哥哥，我舍不得你。这么依依不舍，嗯，我就是闭关一日而已，很快就回来了。嗯，那后山那么冷，你穿这个衣服太薄了，换一件吧。没事儿，不冷。你要是冻坏了的话，我可是要生气的。瞧你这坏脾气，这就生气了。行，都依你的。怎么样？这下满意了吧？够厚了吧？嗯，好多了。我要走了。嗯
，赶紧！尹魂灵，终于拿到了。童哥哥今晚要出关，如果你们想要今日内逃出去的话，得快一点。好，我们这就开始。来了，腾蛇，尹魂灵，我们已经拿到手了，现在该怎么做？腾蛇，玄机，你快点儿！啊，等着。哎，等一下，你不是说要把我的元神还给我吗？那现在我该干嘛、啊？急什么？一个一个来嘛！老子得先把你体内另外一半元神给你取出来。你放心，答应过你的事，我一定会做到。我知道，其实你本性不坏。等元神鸽子归位后，你还是离开天虚堂吧。你好不容易修成人形，去寻一处安乐之所，找一个真正爱你的人。少自以为是了，我做这一切全部都是为了童哥哥。这个玲珑的元神等拿出去了以后，我们就互不相干，你们谁都别想管我。废话说完没有啊？老子要做法了，小子，到那小妖边上去。好，千魂入阵。千万别耽搁了，林中元神必须尽快回到玲珑体内。好，那他怎么办？愚笨！按照刚才的阵法，再重新画一遍，将五行咒诀与乾坤方位对应上去，花妖属木，以水入木，元神归位，他就能变回原来的自己了。再做一遍。腾蛇，你教我的我没怎么听明白，要不你再做一遍，啊？腾蛇，断了，断了。腾蛇还能重新感应吗？不知道那小子怎么回事，好像是符文掉了。反正怎么做我已经告诉他了，简单的很。我们在这儿等他出来吧。啊？腾蛇，哎，腾蛇，糟了。符文怎么没了？刚才他教我的五行咒，我还没记清楚呢。无法，我都记得呢。若月，幸好有你在，那我们赶紧让他的元神也归体吧。不急，先让他帮我们做件事情。你要干嘛？他现在主魂没有归体，我正好用玉帝催动他，帮我们把灵石拿回来。你是早就有这个打算了吗？梧桐不在，那些小妖没有一个敢拦玲珑，这是一个千载难逢的机会。你这是在利用他？我们帮他拿回元神，这也算是一点报答了。如果我们要拿回灵石，大可以请他帮忙，而不是趁这个机会趁人之危。这绝非是君子所为。君子所为？你当初为了进天虚堂，不惜斩断你二师兄一条手臂，这是君子所为吗？李安，你忘了你师父当初怎么吩咐的吗？为了拿回灵石，可以不惜一切代价。我们现在让花妖帮这个忙，他不会有任何危险的。我们都牺牲了这么多，倘若不拿回灵石，你二师兄他岂不就是白死了？玲珑姑娘，宝窟重地，这……哎，玲珑姑娘，我们惹不起。他要是发火，能要你命的。玲珑姑娘，请。果然成功拿到了。
这是什么？这……啊，这是我离子宫的镇宫之宝，叫飞龙印，一定是天学堂的奸细在偷灵石的时候顺道偷走的。正好我直接带回去。可是，为什么只有离子宫的一把灵石？福玉岛和轩辕派的灵石也都被天学堂盗走，一共应该有三把灵石才对啊。莫非还有两把在其他的地方？哎呀，失策！但我们现在已经打草惊蛇了，我们先离开这里再想办法。好，你赶紧让花妖元神归体，然后我们赶紧离开。好。什么人？快走！师兄怎么还不出来？我们谁也活不了，我在青木镇等你。出去先去救若玉，我们带敏言先走。被弹住。那个人把钟敏言和若玉放走了。你怎么变成这个样子？谁让你变成这样的？童哥哥，你说我什么样子你都会喜欢的，这个就是我原本的样子啊。童哥哥，你看。我这个样子也很好看啊！我要的是玲珑，你把我的玲珑弄哪儿去了？啊！我，我只是不想再照着别人的样子活了。那个玲珑的元神，我已经还回去了。你居然敢偷我的引魂灵！我只是想变回我自己，我只是想要你喜欢的是原本的我，童哥哥。你不要再想着那个女人了。虽然我的样子变了，可是我还是我呀。你居然敢动玲珑的元神，还放跑了那两个人，我看你是活腻了。你居然敢打我，是我做的又怎么样？有本事
根本是你杀了我呀！你，你怎么还是不高兴啊？以前不是这个样子的。你说过，如果你有什么不高兴，我就对你凶，打你，骂你，你就会高兴了。是，我是说过，玲珑可以打我，但你不行。既然你已经不是玲珑了，我留着你还有何用要把你抢回来！报，骑兵本堂主，宝库的零食和飞龙印不见了。飞龙印不见了，沈王派他们不知道飞龙印在我这儿，肯定不是周明言偷的。那会是谁呢？不好！我的北坛主这么着急要去哪儿啊？你不是让我自己过来取飞龙印吗？我来了。老陈呐，你才刚刚出关，应该多休息，不必急着前来参拜。点金谷的簪花大会召开在即，弟子不敢再拖延下去。不知掌门师叔是否在不周山附近找到什么线索？我的灵兽红鸾在不周山附近搜寻了许久，终于找到了这个。果然，这打窑边的碎片，正是与我交手那妖身上留下来的。你的意思是，打窑边破碎之时，弟子们都在外围，在场的只有四派的掌门长老，所以这打窑边的碎片要落，也只能落在这些人身上。所以，与我交手的妖，就在四派的掌门长老之中。也就是说，天虚堂的奸细，就在我们身边。那应该用什么办法，才能把这个奸细给揪出来呢？掌门放心。弟子一定会想出办法。报告掌门，玄机回来了，还带着六，还带着众米言。六师兄，你放心吧，我已经派腾蛇在不周山寻找入狱的下落了。至于爹爹，有什么误会你就跟他说清楚，我和四凤都会帮你的。玄机。你把他带回来干什么，爹爹？师傅，哼，我没有你这样的逆徒，今天我就为少阳清理门户。爹爹，六师兄是有苦衷的，玲珑体内只有一半的元神，六师兄是为了骗取妖魔的信任，拿回玲珑另一半元神才留在天虚堂的。爹爹，他没有背叛少阳。你说什么？师傅，徒儿自知。犯下大错，不可原谅。师父要如何处置？徒儿都毫无怨言。但是无论如何，求师父先救玲珑吧。楚掌门，玄机所言，绝非是为了袒护米言，乃是句句属实。如今，玲珑的元神离体太久，若再不恢复，恐怕就会有性命之忧。还请楚掌门先救玲珑要紧。
，掌门。没事了，你看看我，看看我，爹爹，红姑姑，哎，我是真的回来了吗？真的回来了吗？我是玄机，这里是少阳，你回来了。以后，以后我都不会让任何人欺负你了。玄机，以后我照顾你，你做妹妹，我做姐姐，好吗？我回来。玄机，小六子呢？他怎么不在啊？啊，那个六师兄去给你做好吃的了，一会儿就回来。啊，是是。玲珑，女元神刚刚归位，肯定有些疲累，还是早点休息吧。是啊，你好好休息一下啊。嗯。抬起头来。明言无能。未能完成师父嘱托，拿回灵石，还害了二师兄。无颜面对师父，你说什么？我何时嘱托过你这种事情？师父，难道不是您让我混入天虚堂，找机会夺回玲珑的元神和灵石吗？简直一派胡言！事到如今，你还敢花言狡辩，为自己开脱罪名吗？不可能，不可能！师傅，那日明明是您亲自来下的命令啊！明言，你将这些日子的经历一一说来，不可遗漏半点。是，弟子当日离开福玉岛，前往不周山，在青木镇落脚的那一晚上，师傅您突然出现，说让弟子混入天虚堂做探子，找机会夺回玲珑的元神和灵石啊！你当真愿意不惜一切代价去救玲珑？好，为师没有看错你，但是不仅仅是为了救玲珑的命，为师还有一个更重要的任务要交给你。我要你借此机会潜伏在天虚堂，找机会拿到灵石，把它带回来。弟子愚钝，这该如何做才能？你此次去天虚堂。假意屈服，表示愿意为他们效劳。只有这样，你才能够有机会留在天虚堂，找到灵石。为师允诺你，在关键时刻，你可以牺牲正道，甚至可以牺牲同门。师傅，您告诉我，那天弟子见到的人是您，对不对？你见到的不是为师，我也从来没有向你下达过这种命令。在青木镇那一晚，掌门师兄一直与我们在找寻你们的下落，又怎么可能单独去找你呢？敏言，你好糊涂啊！不会的，不会的，怎么会这样？怎么会变成这样？师傅。师傅，您是不是还在考验我？您是不是在生我气？我没有拿回灵石，或者，或者您还有别的任务要暗中交给我？师傅，您告诉我，刚才说的这些都不是真的。师傅，在福玉岛上
，偏虚堂地狼曾假冒柱石掌门瞒过所有人，连素来能闻出妖气的玄机也不曾察觉。莫不是当日米言所看到的掌门诗书，乃是地狼所办？老子说过了，老子是楚玄机的朋友，快让老子进去。嗯，这是少阳规矩，什么规矩？老子懒得跟你废话，都给我滚开！哎，问你啊，你们少阳派的伙房在哪儿？你到底是谁？为何擅闯少阳派？问你伙房在哪儿？你拔什么剑啊？脑子有病吧？快，快敲警钟！敲小娘。出现这么大一处裂缝，输入的法力如同石牛入海，根本起不到半点作用。难道以大道无情绝对结界已经没有效果了吗？衡阳师兄，这该如何是好？我开启秘境大阵，或可互得一二分，但却不能长久。要想后顾无忧，唯有靠玄机和浩辰两个人了。你和浩辰成婚，二人。共同修炼大道有情诀，唯有此法，才可以换大阵稳固，护秘境无忧。我跟浩辰师兄成亲，不可以。你跟浩辰原本就是天定的姻缘，你二人一世相守，共同修炼大道有情诀，如此，有何不可？这件事情我已经跟爹爹解释清楚了。爹，哎，来来来来，怎么，你又要嫁给你师兄了？你什么人？呃，这是我朋友唐蛇。我说你这个女人怎么回事啊？你把帝君忘了就忘了，无所谓了。但为什么要抛下那个做菜那么好吃的小厨子？你你师兄做菜有他那么好吃吗？我感觉我在哪儿见过他。你个外人竟敢擅闯我少阳秘境，还不速速离开！你一个凡人敢对我大呼小叫的，你活腻了是不是？你们的秘境有什么好的？我才不稀罕去。除非秘境里有好吃的可以。但是你们的秘境里什么都没有，就一个脾气暴躁的独眼龙。那独眼龙的肉不好吃，我不稀罕去。你怎么知道秘境有竹龙看守？莫非你就是天虚堂派来的探子？爹，他不是天虚堂派来的，他是我的灵兽。灵兽，朋友，呃，也是朋友。你何时收了这样一个灵兽啊？是不是跟陆嫣然一样，是修成人形的灵兽？赞，臭小娘的爹。你能不能不要把我和那些低等生物排列在一块儿？老子可是修炼了千年的神蛇，是上了神谱的。要不是一时失足，老子才不当灵兽。照你这么说，你是天神了？对，老子就是天上地下独一份的腾蛇大人。看你年纪轻轻也就二十来岁，哪里像个天神？玄机，你可别被这家伙给骗了。哎呀！我是大人啊，大人！你们这帮凡人一点见识都没有，你们知不知道，在天上帝君都是要求我办事的？你们这个什么破秘境，当初就是帝君派我和四大神兽一块下来做的结界，还修炼什么有情诀、无情诀，还要让臭小娘改嫁？我告诉你们，你们信不信？老子只要用一点点神力，就能让你们这个破洞恢复如初。这秘境结界乃是天界所设，你这个黄毛小子在这儿信口雌黄也就罢了。这种玩笑怎么开的？爹，腾蛇真的是天神，你就让他试试修复结界吧。胡闹！秘境事关三界，岂能儿戏？玄机，还不带着你的灵兽赶紧离开？好啊，你们这帮凡人都看不起老子，老子今天就让你们见识见识。
臭小娘，老子帮你解决了麻烦，你可得叫于思凤那小子多做两个好吃的，感谢我。好，好，谢谢你，腾蛇，一次让你吃个够。掌门，请看，这上面画的果然很像他。你别看了，老子看看。切，画技拙劣，还不如老子十分之一帅。参见神官大人。嗯。爹，你们这是做什么呀？神官大人，我少阳上上下下恳请神官大人能够出手相助。大叔，好好说话，别吓唬人，行吗？好。神官大人有所不知，我凡间修仙门派四年一度的簪花大会即将在点睛谷召开，我们各派掌门正在为此事忧烦。如果天虚堂那帮妖魔趁机抢夺灵石的话，那秘境就危在旦夕了。神官大人来的正是时候，恳请大人能够出手相助啊！如今玄机功法了得，若能得神君相助，一起前往点睛谷，定能将妖魔一网打尽啊！嗯。说什么呢？有价的，有价的，好啊，可以，不可。作为天界神官，不可插手人间之事，否则就会遭天谴，这是天条，不是吗，神君？你怎么知道的那么多呀？啊？不对，我看你这么眼熟，老子是不是在哪儿见过你？嗯？好啊，小爷试试你。哎，腾蛇，不要对我师兄无礼！你这个师兄不行，你此事和他一块修炼，怪不得修为不怎么样。嗯，师兄，我有办法了。神君插手人间之事，确实是触犯天条。只是如今，腾蛇是我的灵兽。那如果我去点金谷对付天虚堂遇到危险，他协助我的话，应该就不算触犯天条了吧？玄机，臭小娘聪明，就这么办。走，我们去打妖怪，吃好吃的。掌门，好，神官大人，既然如此，那就请与我等一同前往点金谷吧。我，我跟你说啊，我在不周山附近找遍了。都没有发现你说的那个什么若玉的尸体，只剩下一件血衣，老子嫌太脏就没有带回来。怎么会只剩一件血衣呢？难道若玉被天虚堂的人抓回去了？那个腾蛇到底是怎么回事？这个小仙已经命人日日看着他，也不知腾蛇神君是何时下的凡。呃，不过还好，他现在已经沦落到给人捉去做虫了，也算是自作自受。<笑>他不在天界添乱，都乱到我眼前了。有没有办法把这麻烦东西弄走？呃，这个腾蛇被玄机收作灵兽，这已经牵扯到人界之事，再动不得。小仙一动，那天地立刻就会有感应了。天地一有感应，他马上就会知道您在这儿了。动不得，真的动不得。我真是要你何用啊！哦，帝君，还有一事儿，之前您不是命小仙要强行封住战神的命柱吗？可最近那命柱已经压制不住了，恐怕战神觉醒是迟早的事儿了。什么？帝君恕罪。呃，这万劫八荒境终究是天地神器，呃，他既已开启了战神的部分回忆，实难逆转。小仙也是无能为力呀、啊。哎，不过小仙倒觉得，其实腾蛇他在，也未必是件坏事啊。那之前用地煞之气困住玄机的妖魔，他也定是在打战神的主意啊。所以腾蛇在，也多了一分胜算，你说是吧？眼下妖魔当道。都已入侵到五大派长老当中，确实难防。巴兰，先留那个麻烦东西在玄机身边
，护他不被妖魔所害吧。嗯，眼下当务之急是要先把那个会使用地煞之气的妖给揪出来，如此，我方能安心。玲珑，你醒了呀？玄机，我给你带了你最爱吃的桂花糕。玄机，小六子呢？他怎么不来找我呀？嗯、呃，哎，那个簪花大会不是要开始了吗？爹爹让六师兄带着师弟师妹在闭关修炼呢。玄机，你别骗我，我隐约记得他去田虚堂救我，可之后的事情我就不记得了。他是不是出什么事了？我，你说呀，我。六六师兄是做错了一些事情，他犯了门规，所以现在在牢中受罚。什么事情会犯了门规？爹爹有没有为难他？没有，没有，没有。你放心吧，爹爹虽然很生气，但是他也很关心他，经常让我们去看望他。不行，我要去找他。哎，你最爱吃的不是糯米糕，是桂花糕。把你最喜欢吃的糯米糕给米爷送过去。怎么了，玲珑？玲珑，玲珑，你怎么了，玲珑？你别碰我！玄玄我我想一个人待一会儿，你先走吧。玲珑，你听我的，我求求你让我一个人待一会儿。你先走吧，玲珑，玲珑，六师兄他很想你，他也很想见你的。玲珑，你别这样，玲珑，我求求你让我一个人待一会儿我就说于四凤那个小白脸做了那么多点心都哪儿去了？原来在这儿，是不是？是老子是神君，你们这样的人见我都要参拜的。你别说这儿，有人偷东西，来人呐！有人偷，你别喊了，你别一会儿把邱小娘给叫过来了。你幸亏没把他叫过来，你把他叫过来，我麻烦大了，啰嗦半天。你就是那个臭小娘的姐姐吧？真是的，你的元神都是老子帮你找回来的，吃你两块桂花糕怎么了？小气巴拉的。嗯。呃，对，对不起，我不吃了，我我都还你好吧，你别哭，我不吃了，我不吃了。哎呀，你说你这个姐姐怎么这么没用啊？动不动就哭，就这么点小事儿，你知不知道有些人冒着生命危险，豁了性命又受尽委屈，把你的元神给找回来，你在这儿哭，他的眼泪得流成海了。你你别别哭了，哎呀，老子得走了。你先答应我，我一会儿把你身上的法术解开之后，你不准喊。呃，你要是答应我的话，你就眨两下眼。好，我要把你法术解开之后，你还喊的话，老子就一把火把你头发烧了，让你做一辈子秃子啊。嗯，好，那我走了。等等，你要反悔？刚才你说有人冒死救我，那人就是敏言吧？玄机他们都不告诉我为什么，你是不是知道？你告诉我呀！我我的，我知道，一点儿，也就是那个钟钟钟敏言，为了把你的元神取回来
去了那个什么堂当卧底了。卧底？好像他当卧底也是被人给骗了。为了让那个坏蛋相信他，还杀了人。杀了人？什么人？反正就是那个臭小娘的什么二师兄，死的挺惨的，被人剁的一块一块的。二师兄，喂，梧桐哥哥让我给你拿来的，吃点东西吧。吃点吧，好吃吗？哎，你怎么了？六师兄，玄机，四凤，六师兄，我给你带了吃的。玲珑呢？她怎么样？醒了吗？啊，姐姐她已经醒了，一切都很好。六师兄，你放心吧。啊，太好了。那他人呢？没有一起过来吗？呃，六师兄，这个饭菜都是热的，你先吃吧，不然一会儿就凉了。不愿来见我，不是这样的。不必骗我，他若是想见我，第一时间就会过来。也对，我被天虚堂骗的那么惨，他不想见我才是应该的。若换作是我，也不会想在意这样的人。绵，你不用胡思乱想。玲珑，他很担心你。是啊，六师兄，姐姐她是很担心你，她，她就是现在有些事情。我明白。所以，玲珑，他素来嫉恶如仇，我犯下大错，没有资格求他原谅。只是我不后悔。若是重新再来一次，我还是会做一样的选择。只要能够救玲珑，我什么都愿意做。我唯一对不起的，是二师兄。二师兄的事，真的是你做的吗？是，我愧对于他。你二师兄这份大礼啊，可是我的玲珑美人亲手备下的。我。四凤，玄机，有一些话，你们去替我告诉玲珑好吗？你们替我告诉他，我曾经对他说过喜欢他的那些话，全部都是假的，不算数了。我犯了大错，没有资格再喜欢他。你们告诉他，让他不用为难。只是，他以后的日子，我不能陪在他身边，让他一定要好好照顾自己。若是他以后遇到了自己喜欢的人
，你们千万要劝他，让他不要总是在发脾气了，不然，不了解他的人会误以为是他不够好。你也会很心痛我。我只希望未来的日子，玲珑可以一直开开心心的，这样就足够了。怎么在这儿哭啊？来都来了，不进去看看？哦，你不好意思，那我进去帮你把他们叫出来。哎，别去！是我对不起小六子，我在天虚堂做了那么多坏事，还跟……我如果不是为了救我，他也不会中计。也不会被误会，我对不起他。搞不懂你们这些凡人。船长门令，提中敏言。啊！你们要带六师兄去哪里啊？玄机师姐，师傅说要带六师兄去提审。钟敏言，你可知罪？敏言知罪，你既知罪，那就说说你都犯了哪些罪？弟子钟敏言，不尊师命，肆意妄为，与妖孽为伍，令师门蒙羞。弟子害，敏觉究竟是何人所害？爹爹，六师兄是被妖魔蛊惑才犯的错，并不是他的本意，不能全都怪他。住口！可是，今天谁都不能为他求情。玄机，弟子周密言，杀害同门，大逆不道，弟子无可辩驳。周密言，你既知罪。那你自己说，这件事情该如何了结？弟子当以死谢罪。不要，刘师兄！玲珑，你的手……是谁让你这么做的？你就那么想死吗？是我的错。你胡说！天虚堂的事情我都想起来了。天虚堂的事情明明都是……是我。全都是我干的！你不要为了维护我而说谎，玲珑。不要！你记住，这件事情与你无关。我已是身陷泥潭，若是连你也搅进来，师傅该有多痛心！不要！玲珑，我八岁，初登少阳，第一次见你。你一身红衣站在门口接我，骄傲的像蔷薇。我从没见过这样好看的人。后来我才知道，你是掌门千金，而我不过是个孤儿。那时我便发誓，一定要努力练功，因为只有这样，才能陪在你身边保护你。我想一直看着你骄傲的样子，玲珑。请不要夺走我最后的梦想。不要！不孝弟子周密言，罪孽深重，求师父赐死。
兄就是太重情义，所以才会受骗。这些错不能全怪他。师傅，师傅，您就饶米一年一命吧。师傅，饶六师兄一命吧。请掌门饶敏言一命。你们都起来吧。周敏言，你被妖魔所惑，犯下大错，本无可恕。姑且念在此，并非你本意，死罪可免，但是活罪绝不可饶。来人，将钟明言逐出师门。爹爹，被仙门除名是一生的污名，请爹爹三思。玄金，师父已经容情了，不要为难他老人家。钟明言，从现在起，你已不再是我少阳弟子。交出你的名牌吧！不孝弟子周敏言，愧对恩师，愧对少阳。今交还少阳名牌，从此再不敢妄称少阳弟子。话说，少阳弟子楚玲珑，今日起离开少阳。玲珑，你你在说什么？今日之事，都因我而起。米言为了救我，闯入不周山，被妖魔所惑。这少阳弟子，玲珑没脸再做了。玲珑，你生在少阳，长在少阳，除了这，你还能去哪里？快收回你的话。天下之大。你去哪，我跟着去就好了。你既然喜欢看我骄傲的样子，就让我再为你任性一次吧。你们都要离开，从今日起，我也不做少阳弟子了。我们大家好聚好散。玄机，胡闹！你是把少阳当做儿戏吗？玄机，休要胡闹！我没有胡闹，我们大家本来就说好，要一直一直在一起的。可是现在算什么？要走，大家一起走啊！玄机，我不是一时冲动，你不要跟着赌气，要不然成了要挟爹爹成什么样子了？可是我不想跟你分开，玄机，我们都不是小孩子了，不会一直在一起的。如果一定要分开的话，你只要选择手中身边最重要的那个人就好。少阳和敏言。都是我心中最宝贵的。现在非要做个选择的话，我只能选明烟，因为如果没了少阳，我也许能活；可是如果没有了米烟，我会死。为什么？为什么一定要做这个选择呢？傻玄机，人生在世，怎么可能事事如意呢？人总是要做各式各样的选择，姐姐当然希望你这辈子都不用选。好了，别冲动了，就算不当少阳弟子，我不还是你的姐姐吗？米言不也还是米言吗？爹爹年事已高，帮我尽一份孝心好吗？弟子楚玲珑，请掌门成全。玲珑，你真的决定了？我去意已决，玲珑不孝，枉费少阳栽培，辜负爹爹恩情